அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த பாடப்பகுதியில் நம்ம நான்காவது பாடம் பாருங்கள் டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் எலக்ட்ரிசிட்டி லெசனில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் லெசன் ஃபோர் எலக்ட்ரிசிட்டி கிளாஸ் டென் சமச்சீர் கல்வியில் இருக்கக்கூடிய பாடப்பகுதியில் எப்படி வந்து ப்ராப்ளம்ஸை ஈஸியாக அணுகிறது அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு வீடியோ தான் இது இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேசிக் கற்றுக்கணும் இப்போ பார்த்துக்கோங்க கரண்ட் இருக்கு இல்லையா ஐ அதோட ஈக்வேஷன் போடுங்க ஐ இஸ் ஈக்வல் டு கியூ பை டி இது சாதாரணமாக நம்ம இங்கிலீஷில் அடிக்கடி ஈட்டி யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா ஈட்டி ஈட்டுன்னு சொல்லி பழகினீங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் இது வந்து ஐ இன்டு டி இஸ் ஈக்வல் டு கியூ அப்படிங்கிறத மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்மளால் டி கேட்டாலும் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஐ கேட்டாலும் ஆன்சர் பண்ண முடியும் கியூ கேட்டாலும் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஓகே இது வந்து பேசிக் ஃபார்முலா இந்த பேசிக் ஃபார்முலால தான் ப்ராப்ளம் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இது பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி த்ரீல இருக்கு எ சார்ஜ் ஆஃப் டுவெல் குலும் ஃப்ளோஸ் த்ரோ அ பல்ப் இன் ஃபைவ் செகண்ட் வாட் இஸ் த கரண்ட் த்ரோ த பல்ப் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க கரண்ட் கேட்டிருக்காங்க வாட் இஸ் த கரண்ட் த்ரோ த பல்ப் ஓகே இப்போ சார்ஜ் அப்படின்னாலே நமக்கு கியூங்கிற லெட்டர் தான் கியூ இஸ் ஈக்வல் டு டுவெல் சி ஓகே எவ்வளோ டைமில் போகுது டைம் வந்து ஃபைவ் செகண்ட் அப்போ ஃபைவ் செகண்ட் எடுத்துக்கலாமா இப்போ நமக்கு ரெண்டு நோன் குவான்டிட்டி இருக்குது ஒன்று வந்து கியூ இன்னொன்று வந்து டி அப்போ கியூ டி ரெண்டு கொடுத்துட்டாங்க நமக்கு ஐ ஃபார்முலா தெரியும் ஐ இஸ் ஈக்வல் டு கியூ பை டி இப்போ கியூவோட வேல்யூ என்ன டுவெல் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்துக்கோங்க எவ்வளோ டைம் ஃபைவ் அப்போ டுவெல் பை ஃபைவ் போட்டு பாருங்கள் டுவெல் பை ஃபைவ் ஓகே டூ ஃபைவ் சார் டென் பேலன்ஸ் டு பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி அப்போ இந்த ப்ராப்ளத்துக்கான ஆன்சர் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஆம்பியர் ஓகே இந்த ஆம்பியர் போடலை அப்படின்னா உங்களுக்கு ஹாஃப் மார்க் ரெடியூஸ் ஆயிரும் அதனால கரெக்டாக இந்த ஆம்பியர் பார்த்து போட்டுருங்க ஓகே அடுத்த ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இருக்கு பாருங்க த ஒர்க் டன் இன் மூவிங் அ சார்ஜ் ஆஃப் டென் குலும் அக்ராஸ் டூ பாயிண்ட்ஸ் இன் அ சர்க்யூட் இஸ் ஹண்ட்ரட் ஜூல் வாட் இஸ் த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த பாயிண்ட்ஸ் ஓகே இப்போ நம்ம ஒர்க் டன் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சிம்பிள் நிமானிக் நான் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு விக்யூ டபிள்யூ அப்படின்னா ஒர்க்கு ஒர்க்கு வந்து நம்ம எப்படி செய்வோம் வெரி குவிக்காக செய்யணும் அப்படிங்கிறது நிமானிக் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வேலையை வெரி குவிக்காக செய்யணும் தமிழ்லையும் மீடியத்துக்கும் இதே தான் ஒர்க் வெரி குவிக் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுட்டோன்னா டபிள்யூஸ் ஈக்குவல் டு விக்யூ அப்படிங்கிறத நம்மளுக்கு தெரிய வந்துடும் இப்போ ஒர்க் டன் டபிள்யூஸ் ஈக்குவல் டு விக்யூ ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஒர்க் அப்படிங்கிறதுனால அக்ராஸ் த டூ பாயிண்ட்ஸ் ஒர்க் டன் இன் மூவிங் அ சார்ஜ் இது வந்து கியூ உங்களுக்கு கியூ கொடுத்துருக்காங்க இது டபிள்யூ கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நமக்கு என்ன வேல்யூ மட்டும் தெரியாது இங்கே எஸ் வி வேல்யூ மட்டும் தெரியாது பார்த்துக்கோங்க அதனால நம்ம இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் இங்கே டென் என்ன கொடுத்துருக்காங்க கியூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க டென் கூலும் டபிள்யூஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் ஜூல் அப்போது ஒர்க் டென் இஸ் ஈக்குவல் டு வி கியூ வி இஸ் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ பை கியூ அப்போ டபிள்யூ இங்கே கொடுத்துருக்கிற வேல்யூ ஹண்ட்ரட் Q10 அப்ப நமக்கு மொத்தமா வர்றது டென் வோல்ட் ஓகே இந்த வோல்ட் யூனிட் கண்டிப்பா போடணும் போடல அப்படின்னா உங்களுக்கு ஹாஃப் மார்க் ரெடியூஸ் பண்ணிடுவாங்க இது ப்ராப்ளம் டூ ஓகே தேர்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்க கேல்குலேட் த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அ கண்டக்டர் த்ரூ விச் அ கரண்ட் ஆஃப் டூ ஆம்பியர் பாசஸ் வென் த பொட்டன்சியல் டிஃப்ரென்ஸ் அக்ராஸ் த என்ஸ் பிட் ஈஸ் தேர்ட்டி வோல்ட் இப்போ இங்கே நம்மளுக்கு என்னென்ன வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நம்ம இன்னொரு ஃபார்முலா ஓம்ஸ் லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஆர் இப்போ நமக்கு வந்து என்னென்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கணுங்கிறத தெளிவு நம்ம கண்டிப்பாக வேணும் இப்போ வி பாருங்க ஆம்பியர் கொடுத்துருக்காங்களா அப்போ கரண்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னு அர்த்தம் கரண்ட் வந்து ஐ கொடுத்துட்டாங்க பாசஸ் த்ரோ த பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் இட்ஸ் எண்ட் ஏஸ் அப்போ வி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க வி இருக்கு நம்மளுக்கு ஐ இருக்கு அப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ரெசிஸ்டன்ஸ் கேட்குறாங்க ஆர் வந்து கேட்குறாங்க அப்போ இந்த இடத்துக்கு ஆர் வேணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை ஐ இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு 
R is equal to V by I. V value 30. I value 2. அப்படு நமல்க்கு 15 ohm. Ohm கண்டிப்பா போடனும். போடுலை அப்படினா உங்களுக்கு ஒரு half mark கடியோஸ் பண்ணிருவாங்க. Okay. Now I hope you understood these problems. Okay. Next one is that. இங்கு கொடுத்திருக்காங்க பருங்க. The resistance of a wire of length 10 meter is 2 ohm. If the area of cross section of the wire is 2 into 10 degree of minus 7 meter square, determine the resistivity, conductance and conductivity. Resistivity na inna, conductance na inna, conductivity abdi na inna inna or video potru kaya. Adala vandhu unga correct on a definitions pathko hongga. Ippa namukko kudutthukkira values mattu nama yedutthi yelthala. Length kudutthir kaya. Length vandhu L is equal to 10 meter. அதை மதிரி resistance குடுத்திருக்காங்க, resistance R is equal to 2 ohm. area குடுத்திருக்காங்க, பத்குங்க, area 2 into 10 degree of minus 7 meter squared. Okay, இப்பு நமுக்கு resistivity formula என்ன, rho is equal to RA by L. இந்த formula வக்கட்டாயும் நியாபகுச்குனும். ra L, RA by L, rho, இது rho வான் படிக்குனும். P வந்து நமாக கொஞ்சு இப்படி போட்டோனா அது ரோ வாமாரியிரும். ரோ is equal to RA by L. அப்பா, R உட வேல்யும் என்ன இங்கே 2 குடுத்திருக்காங்க, போட்டுக்கலாம். இந்த ஏக்கு பதிலா 2 into 10 degree of minus 7 அது போட்டுக்கலாம். Lக்கு பதிலா 10 குப் போட்டுக்கலாம். இப்பு இது நம் எப்படி சுருக்கலாம் அப்படினாம். இப்பு அப்பா, minus 7 plus minus 1, இது வந்து minus 8. அதனால்தா, இந்த அடதில minus 8 அப்படியுங்கிறது குடுத்திருக்காங்க. இப்போ, நம்ம இந்த இங்கோரு 2 இருக்கு, இங்கோரு 2 இருக்கு, என்று மல்டிப்பிலை பண்ணும் நாம் உங்களுக்கு 4 வரும். இல்லையுங்களா, 4 into 10 இப்பிடா, minus 8 ohm meter, resistance or resistivity ஓட, unit ohm meter, அதனால ohm meter இங்க Resistance. Reciprocal of the resistance. 1 by R. அப்பு resistance ஓட value வந்து R குடுத்துக்கிறு நால நம்ம directாத வந்து reverse போட்டுக்கலாம். 1 by R is equal to 0.5. Resistanceுக்கு ohm. Conductanceுக்கு MO. MHO. Okay. இப்பு conductivity கேட்டுக்காங்க. Conductivity வந்து sigma. இப்பு sigma வந்து என்னது rho ஓட inverseதாம். அப்பு ரோ வாட வாலியும் நாம் இப்பா கண்டு புடு செய்துக்கும் 4 into 10 இப்பிடா of minus 8 1 by 4 into 10 இப்பிடா of minus 8 இந்த 1 by 4 வந்து 0.25 தானே 1 by 4 வந்து 0.25 அது அப்படி தெரியில்லா அப்படினா நம் என்ன பணிக்கலாம் 1 by 4 இங்க 4 இங்க 1 போட்டுட்டோனா நமக்க வந்து 0 போட்டுக்கலாம் புளி வேச்சிட்டு நம்ம வந்து 40 இங்க 1, 10 தானே, அப்பா 2 times வந்து 2, 4, sir, 8, balance 2, இங்க 0 போட்டுட்டும் 5, 4, sir, 20, இப்போ 0.25 வந்துரும் இந்து இந்த plus 10 இப்பா of 8 வந்து உங்களுக்கு மேல, minus வந்து மேல போச்சிரும் இந்த அத்தில plus வருங்க, okay, plus 10 இப்பா of 8, conductivity வந்து 0.25 இந்து 10 இப்பா of 8 more meter power, minus 1. அதை இந்த கொஷினுக்கான answer. Okay. அடுத்தது problem 6 இங்க குட்திருக்காங்க பருங்க. An electric heater of resistance 5 ohm is connected to an electric source if a current of 6 ampere flows through the heater. Then find the amount of the heat produced in 5 minutes. 5 minutesல் எவ்வளோ heat produce ஆகுதே அப்படின் கேட்டிருக்காங்க. அப்படும் இது வந்து heat related formula, joules heating formula தன்ன. அதனல H is equal to I squared RT அப்படிங்கிற formula வன் இங்கு நாப்பா வைச்சுக்குனும். Resistance வந்து 5 ohm குட்திருக்காங்க. பருங்க, resistance R வந்து 5 ohm. Current வந்து இங்கு என்ன குட்திருக்காங்க? Current வந்து 6 ampere குட்திருக்காங்க. 
பட் டைம் வந்து ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க நம்ம எப்பவுமே எல்லா கால்குலேஷன்ஸுமே நம்ம செகண்ட்ஸில் தான் போடுவோம் அதனால ஃபைவ் மினிட்ட செகண்ட்ஸ்ல கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா ஃபைவ் இன்டூ சிக்ஸ்டி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் செகண்ட்ஸ் ஓகே இப்போ இந்த ஃபார்முலால என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா அமௌண்ட் ஆஃப் த ஹீட் ப்ரொடியூஸ்டு த வேல்யூ ஆஃப் ஹெச் கேட்டிருக்காங்க அப்போ நம்ம ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஐ ஸ்கொயர்ட் ஐ ஸ்கொயர் கரண்ட் வந்து ஆறு அதனால ஆறு ஸ்கொயர் போட்டுக்கிறோம் இன்டூ ஃபைவ் ஓம்ஸ் வந்து ஃபைவ் இன்டூ த்ரீ ஹண்ட்ரட் இது எல்லாம் நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா வாட் வில் யூ கெட் ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு பிப்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஜூல் ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு பிப்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஜூல் இதான் உங்களுக்கான ஆன்சர் ப்ராப்ளம் சிக்ஸ் வரைக்கும் நம்ம போட்டாச்சு வேற ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குதா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் இந்த கொஸ்டின் இந்த ஃபோர்த் லெசன் வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியான லெசன் ரொம்ப அதாவது மெல்ல கட்போர் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க கூட நல்லா படித்து இந்த லெசனில் வந்து வெரி குட் மார்க் வாங்கலாம் இது புக் இன்சைட் ப்ராப்ளமாக இருக்கிறதுனால கம்பல்சரி கொஷினில் அடிக்கடி கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் எனவே இந்த பாடப்பகுதியை நீங்கள் நல்லா படித்து வச்சுக்கோங்க இது தொடர்பாக ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் Thank you for watching.